his exit and for his entry. He says, the swan, swan, see? Ah, I have to leave, okay? Arata. Ah, Kesu, Nyan in Nilkilia, our son got a little acreatana. Puller say, I tramed the lay. I got a pinna, Kaina on the Marie Catcher, Candidia, Chame Petty Marca, Ununda, you don't get an Adala. She kept us as a Kali and Animosa, teaching at a caranda. Patraka is the Kutunji. Ununda, as a tire idea, not in the city. Narnagoti, Yambua. Hey, come here. What did you learn? What did you learn? Any other cooter? Yanalum, Asamet the Pengutuling in Argana come out and do. Asame on a gillum, Pomumba, any kind of carnon toni, Marshakatoni Cherry a good tola poly. Che, che. Nyan or an anger to the river ledo. Ah, anyway, you don't have a young one daka. Venda cut it to a young and good of you. Marsha put in Yampakala. A carriet to my ingilip. Any kind of color. Any name could a good to the chair to the marshe. I ring at the carinilla. Marsha could is a high rating ill. Yen the cathay parane. I ring it to Uncle Gardner and Uncle. I'll get the Namasha Marjala Kakoti Parenda. Kana did again, Patinilla Marshe. What in the mission bull in Patinilla? Hung in the Arikino. Marshe, you can ask the Padu on the Pedi. Say, isn't that good deal? Hung in the Jindikan. End up, Hame, must have been in the job. Hame. Oh, 
രണ്ടിനെയും പിടിച്ച് കെട്ടിച്ച് തറവാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം അതാ വേണ്ടത് കഥകളി കൂത്തെന്ന് പറഞ്ഞ നാട് ചുറ്റി നടന്നപ്പോ അച്ഛനെ എതിർത്തില്ലല്ലോ അന്യ നാട്ടിൽ ചെന്ന് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിച്ചാലും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നാട്ടുകാരെ മുഖത്തെങ്ങനെ നോക്കുക കുത്തോലത്തെ സന്തതിയുടെ കൂത്താട്ടം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പാട്ടാവും കുറ്റപ്പെടുത്താനോട് വിഷയം കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടിനും രാമനാണ് ഈ ഗതികേട് വന്നതെങ്കിൽ സഹിക്കോ നീയെ അതെങ്ങനെയാ കൂടപ്പറപ്പല്ലോ അമ്മ രണ്ടാണെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കരനും എന്റെ മോനാ കുത്തോലത്തെ സന്തതി അവനാ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങളായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന നോക്ക് അവന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാ എന്നിട്ടും അത് വല്ലതും ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക അതാ നല്ലത് ആരേ ഓ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം താൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവോ അങ്ങനെയല്ലേ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ പോലും ശങ്കരൻ അറിയാൻ പാടില്ല രണ്ടിനോടും കൂടിയാ പറയുന്നത് എന്റെ മോൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അവന് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുക ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ആശിക്കാൻ പാടില്ലാത്താണെങ്കിലും മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല നാലാൾ അറിയും മുമ്പ് പേരിനൊരു ചടങ്ങ് അതിനുള്ള കനിവുണ്ടാവണം അതെങ്ങനെയാ പൊതുവാളെ നാലാൾ അറിയുമ്പോ അതല്ലേ മോശാവുക ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇടയ്ക്കക്കാരന്റെ മകളും പുത്തോലത്തെ ശങ്കരദാസും തമ്മിലൊരു വേളി ചേർച്ച കുറവ് തോന്നണില്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല പൊതുവാളെ പ്രായമായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഗർഭം ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ അത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തോന്നല്ലോ അതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം അതിപ്പോ ശങ്കരൻ അവള് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റു പല പേരും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ആർക്കെങ്കിലും കഴിവുള്ള അദ്ദേഹം ക്ഷോഭിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ മോനാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി എങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നത് വരേ അതെടുക്ക പുത്തോലത്തെ നാരായണ കൈമൾക്ക് നെറുകേട് കേട്ടാൻ അറിയില്ല പൊതുവാളെ ഇതങ്ങ് വാങ്ങിക്ക നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി ഇനി ഈ നാട്ടിൽ കഴിയാനാവില്ലെന്ന് അറിയാം എങ്ങോട്ടാന്ന് വെച്ചാ മകളെയും കൂടി പോവാ മതിയാവില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കൈമൾ അദ്ദേഹം അഷ്ടിക്ക് വാങ്ങിയില്ലാത്തവരാ ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചു എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അതിൽ നിങ്ങളുടെ മകനും പങ്കുണ്ട് എന്നിട്ടിപ്പോ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട മാനത്തിന് വില പറയാ നിങ്ങളെ എറിയേട് കാട്ടാൻ അറിയില്ലാത്രേ കേട്ടില്ലേ നീ മറുപടി പറയാനുണ്ടോ നിനക്ക് എന്നാ പറയേ അവള് പറയില്ല എങ്ങാണ്ടെന്നോ വയറ്റിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് കാരണക്കാരൻ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയേ കൊന്നു കളയും ഞാൻ കുത്തോലത്ത് നാരായണ കൈമളെ തനിക്കറിയില്ലടോ വിളച്ച പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ തണ്ടയുടെയും മോളുടെയും ശവം പുഴയിൽ ഒഴുകും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ വാരേ പൊതുവാളെ ഈ പറഞ്ഞു പോയത് വരും വാക്കാവില്ല പുത്തോലത്തെ കൈമൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലൊന്ന് കരുതിയാൽ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പോരാത്തതിന് എന്തിനും പോകുന്ന രണ്ട് കശ്മലന്മാരുണ്ട് അവിടെ ചോദിക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എല്ലാം സഹിക്കല്ലേ എന്ന് വൃത്തിയുള്ളൂ മകളെയും കൂട്ടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുക അതാ നല്ലത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബുധനാഴ്ച എത്തുന്നായിരുന്നല്ലോ കത്തില് കാണാണ്ടായപ്പോ മുതൽ അച്ഛൻ പറയാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനവിടെ അകത്തുണ്ട് ആ വരേ ഈ പെട്ടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ അത്തിക്കെടുത്തോളൂ ഓ എന്താ ശങ്കര ഭയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞല്ലോ നീയെ എന്താ പറ്റിയേ വാഷിങ്ടണിലെ പരിപാടിയായിരുന്നു ഒടുവില് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആ കിട്ടിയപ്പോഴാ ഒരു മലയാളി സംഘടനയുടെ റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി കളിക്കാൻ ഒരു മുളങ്ങുന്ന താരം മേനോനാ സെക്രട്ടറി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഓ അങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം വൈകിയത് ഈ ബാഗ് മുഴുവൻ പാരിതോഷ്യങ്ങളാ അച്ഛനൊരു കൂട്ടം ഞാൻ പ്രത്യേകം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാരർക്കുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമുണ്ട് മാത്രല്ല ഇടയ്ക്കൊരു മോടിയൊക്കെ ആവാം എന്താ ഏ വന്ന കാലം നിൽക്കാണ്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചു കൊടുപ്പാ നോക്കാൻ ഓ ശരി അച്ഛാ ഞാൻ ഈ കേട്ടാ ശരിയാണോ എന്താ എന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു ആഹാ അതിനു മുമ്പ് ആരത് വിളമ്പേ ചെയ്തോ അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാലും എന്നോട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരായിരുന്നില്ലേ അതെന്താ ഇതുവരെ ഒരു കാര്യത്തിനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു പുതുമ അതുപോലെയാണോ അച്ഛാ ഇത് വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഓഹോ നീയും മാറി തുടങ്ങിയോ ശങ്കര 
ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിനും നീ എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല മറിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ദേവ് നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണാണ് നിന്റെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഞാനിത് മനസ്സിൽ കരുതിയിരുന്നതുമാണ് എന്നിട്ടിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിൽ ദേവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛാ പക്ഷെ അവളത് മോഹിച്ചിരുന്നു ശങ്കര അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ ഇടയ്ക്കക്കാരന്റെ മകൾ അല്ലേ ആരാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടപാടെ ഞാൻ ചെന്നത് ആ വീട്ടിലേക്കാണ് പക്ഷെ ശങ്കര നിനക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഈ അടുപ്പം ആ പെണ്ണിന് നിന്നോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ആ കിഴവന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിൽ പെട്ട ചെക്കനാ നെനച്ചിരിക്കാതെ കിട്ടിയ ഭാഗ്യത്തില് സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക ദേവു മണിയറയും കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പാവത്തിന് വേദനിപ്പിക്കരുത് ഒരുപാട്ടാണ് <laughs> 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 ഒറ്റക്കിരിക്കും മൂന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അറിമുഖം വണ്ടി എടു ഇപ്പൊ പോയ സുധാകരനെ കുത്തും അങ്ങോട്ട് കുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവ മുങ്ങു മുന്നൂറ്റി അൽപ്പം രൂപ പിള്ളച്ചെടണോ എന്താ പിള്ളച്ചേട്ടാ ഇത് നിനക്കിത് മുതല് എനിക്കിത് പലിശ മുതല് പോയാൽ പലിശേഖലും കിട്ടണ്ട സുധാകര അതിന് ഒന്നാം തീയതി ആയില്ലല്ലോ പിള്ളച്ചേട്ടാ ഒന്നാം തീയതി ആയാലും ഒരാഴ്ചക്ക് നിന്റെ പൊടി പോലും ഇവിടെ കാണില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ കൊരങ്ങനല്ലേ 
നീ തരാനുള്ള കാശ് അവനോട് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പട്ടാപ്പകൽ മുതലാളി ഇല്ലാത്ത നേരത്ത് കടക്കുള്ളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി തൊഴിലാളിയെ മർദ്ദിച്ച അവസരമാക്കി പണം തട്ടിയെടുക്കൽ ഏതാ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നിന്റെ ദുഃഖം കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിനക്കൊന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ കൈയയച്ച് സഹായിച്ച ഞാൻ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് നിനക്ക് തന്നെ കാണേണ്ടി വരില്ലേ സുധാകര ആറുമുഖം എന്നാ തലവരെ അടുത്തതാരാ കോൺട്രാക്ടർ അർജുൻ നായർ എമ്മടുത്തരം കാണിക്കുന്നു അവിടെ പണിസ്ഥലത്തിൽ നീ ഇത് എവിടെ തണ്ടി നടക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിനോ പണി തീർത്തു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ സർക്കാരിനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാനാ അവിടെ എന്തോ നിർത്തിട്ട് പണിയും സിമന്റ് ഇല്ല കമ്പിയില്ല ചല്ലിയില്ല മണലില്ല നിനക്ക് അതും പറഞ്ഞ തടി തപ്പാവല്ലോ ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച ഒരു ചാക്ക് സിമന്റ് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് അതും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നുള്ള കരാറ് ഇനി സിമന്റ് ഇല്ലാന്ന് മാത്രം പറയരുത് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി പോയി നോക്കണം കടം വാങ്ങാൻ ഇനി ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല എന്നാലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്താ ഇത് നാളെ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും ഇതിനകത്തുണ്ട് സംശയം വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇനി ഈ പണിക്ക് ഞാനില്ല ബാല കണ്ടവന്റെ തല്ലുള്ളാണെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല രണ്ടാഴ്ച ജോലിക്കാരൻ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ ഒറ്റ വാക്കിന്റെ ബലത്തിൽ അമാർ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നെങ്കിലും ശമ്പളം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അമാരുടെ കൊങ്ങ കയറി പിടിക്കും പിന്നെ സിമന്റ് ഇറക്കാന്റെ വേറെ ഇതാണ് നിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം അത്താനത്ത് ഒരു തമാശ പറയും ഇത് തമാശയല്ല ഒക്കെ എനിക്കറിയാം നീ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കൊക്കിന് ജീവനുള്ള കാലം ഞാൻ മറക്കില്ലടാ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് സൂചിപ്പിക്കണ്ട അധികാലം ഈ കൊക്കിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നു എങ്ങടാവും പോനെ ആര് മുതലാളി അർജുനെ അയ്യോ അർജുനെ എന്ന് കണ്ടില്ല അമ്മ സത്യം ഏയ് അവൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പോനെ അതോ അത് അർജുൻ അല്ല ദുര്യോധനെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കഴിവരുടെ മോനെ കള്ളം പറയുന്നു രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ കൈയും കാലും വെട്ടിയരി വാഴക്ക് വളവിട് ഞാൻ പറയടാ അവനെവിടെ വീട്ടിലേക്കാ പോയത് പിന്നെ ഞാനാണ് സാർ കോൺട്രാക്ടർ അർജുൻ നായർ അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം സാർ എന്റെ ബില്ല് എന്റെ ബില്ല് എന്റെ ബില്ല് എന്നും കാലത്തെ വന്നിങ്ങനെ നാമം ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലോ കോൺട്രാക്ടറെ ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത പണി പോയി തീർത്തിട്ട് വാ തീർന്നു സാർ രണ്ട് കലിങ്ങിന്റെ പണിയും തീർന്നു മൂന്നാമത്തെ കലിങ്ങിന്റെ പണി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുരോഗമിക്കട്ടെ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം സാർ ദയവായി ഇങ്ങനെ എങ്ങും തൊടാതെ സംസാരിക്കരുത് കടം വാങ്ങിയും പലിശയ്ക്ക് എടുത്തുമാണ് സാർ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഇനി മൂക്കുകൊണ്ട് ക്ഷാ വരച്ചാൽ പോലും ചില്ലി കാശ് കിട്ടില്ല പണി തീർന്ന ഒരു കലിങ്ങിന്റെ ബില്ലെങ്കിലും പാസ്സാക്കി തന്നാൽ എനിക്കൊന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കായിരുന്നു എടോ കുട്ടി കോൺട്രാക്ടറെ പണം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഇരട്ടിപ്പിക്കാനുള്ളതാ കോൺട്രാക്ട് പണി അല്ലാതെ കടം വാങ്ങി കുടുംബം മിറ്റും ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഏറ്റെടുത്ത മൂന്ന് കലിങ്ങിന്റെ പണി തീർക്കാതെ തന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കേയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ കരാറ് കോൺട്രാക്ടർ ചെല്ല് സാർ സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം സാർ എന്നാ പിന്നെ വാ അല്ല സാറേ എന്നാ പിന്നെ വരാല്ലേ അതാ നല്ലത് ചെല്ല് കിട്ടിയോ ഒരു പതിനായിരം മതി അത്രയെങ്കിലും ആയല്ലോ തൽക്കാലം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാം ആ അതിലിനി പിടിച്ചേക്കണ്ട നടക്ക് കാര്യം വെറുതെ പണം തരാൻ സേട്ടന്റെ അമ്മ അയ്യപ്പനൊന്നുമല്ല പകരം ഞാൻ ഈ സ്കൂട്ടർ കൊടുത്തു ബാല തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ജീവനായി വൻ വേണ്ടെങ്കിൽ പറ ഇതിപ്പ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം വിട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഞാനും മേക്കളെയൊക്കെ നടത്തി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അമ്മയ്ക്കറിയില്ല ഞാൻ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ കോൺട്രാക്ടർ ആണെന്ന അമ്മയുടെ വിചാരം അച്ഛന്റെ മരണശേഷം സമ്പാദ്യത്തിലെ നല്ലൊരു പങ്കും അമ്മയോട് എണ്ണി വാങ്ങിച്ച ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ ആകെ മിച്ചമുള്ള ഈ സ്കൂട്ടറൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ആത്മഹത്യ എഴുതുമ്പോ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് എഴുതാം ബിസിനസ്സിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ഇല്ല വാ നടക്ക് എന്നാൽ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടാത്തോണ്ടല്ലേ കൊടുത്തത് സമയങ്ങൾ വാ ഒരു സ്കൂട്ടർ പോയപ്പോഴേ നീ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ സ്കൂട്ടർ പോലെ ആണോടെ നീ അതൊക്കെ പ്രയോജനമുള്ള സാധനങ്ങൾ രോഹി സത്യം പറയുമ്പോ നീ ചൂടാവുന്ന എന്തിന് പണം കൊടുക്ക മട്ടുമല്ലേ അത് തിരുമ്പി വാങ്ങുന്നതൊക്കെ തെറിയ വിടാൻ തലവർക്ക് എങ്ങടാ പണം എന്റെ
ശമ്പളം <laughs> 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 വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പണിയും തീർത്തെടുത്താലേ ബില്ല് മാറത്തുള്ളൂ കിട്ടിയാൽ ഇരട്ടി പലിശ ആയിട്ട് തിരിച്ചു തരാം എന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് എന്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് ഇതും കൂടെ പോയാ പിന്നെ ആത്മഹത്യ മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ തുടങ്ങി നിനക്ക് ആത്മഹത്യയുടെ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിള്ളച്ചേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങിയതാ തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു ആ എന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഭാർഗവം പിള്ള ചേട്ടനാണെന്നും കടം കൊണ്ട് പ്രതി മുട്ടിയാണ് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാലനും ഭാർഗവം പിള്ള ചേട്ടൻ എന്നോട് ശ്രമിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എഴുതിയൊരു കത്തും പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുട്ടിയെ നമ്മൾ എന്തോ ആത്തായില്ലേ എന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നെ അകത്താക്കാൻ എന്റെ പരിപാടി അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തു വേണം പിള്ളച്ചേട്ടൻ പറ ആരെയും അകത്താക്കാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല പിള്ളച്ചേട്ടൻ അറിയോ വെറും മുപ്പതിനായിരം രൂപയിലാ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതം തൂങ്ങുന്നത് മുപ്പതോ അമ്പതോ ആയിക്കോട്ടെ പിള്ളച്ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ ഇത്രയും നാളെ നിന്നെ ആരാ സഹായിച്ചത് അതിന് ആത്മഹത്യയാണോ പോ വഴി അതെ ഈ പറഞ്ഞാണ് നേര് പണം കൊടുക്കൂല എന്നൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പലിശ കിട്ടണം അല്ലാതെ കുരു സ്റ്റേജ് പാല മണിയലല്ല കാശ് എത്ര വേണം ചോദിക്കൂ ചോദിക്കൂ അറുപതോ ആ പത്തെടുക്ക് ശൽവം ആ ഇരുപത് എടുക്കും ഇതാ മുപ്പത് റുപ്യ ഉണ്ട് ഇത് പലിശ സഹിതം ഒന്നാം തീയതി എന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാർഗം പിള്ളയുടെ ഇതുവരെ കാണാത്ത മുഖം നീ കാണേണ്ടി വരും കേട്ടല്ലോ ആറുമുഖം വണ്ടി എടു എങ്ങനുണ്ട് വെറുതെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാക്കരുത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കടം കൊണ്ട് മുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പിക്കാരന്റെ കാശ് പിന്നെ കൊടുക്കല്ലേ കണ്ടോ അടി കൊണ്ടാലേ നീ നന്നാവൂ കണക്കട് 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 കമന്റ് അഞ്ച് ആക് എന്താണ് കമന്റ് കമന്റല്ല സിമന്റ് എന്റെ പൊന്നു ബാല ദേവ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതരുത് വെറും ഏഴാം ക്ലാസ് കാരണം നീ അതെന്താ നീ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോന്നു അവന്റെ ഒരു ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടും ജീൻസും നീ ആരുടെ അർജുന സാറിന് ഒരു കത്തുണ്ട് അമ്മയുടെ കത്ത എന്താ കാര്യം അമ്മാവന്റെ കല്യാണ കാര്യം അല്ല എന്ത് പുതിയ കുറെ ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ ഞാനിവിടെ ചെല്ലണമെന്ന് അയാൾ ഇതുവരെ കെട്ടിയില്ലേ പെണ്ണ് കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നാൾ ഒരു നീ പോയത് ഒരിക്കല എന്റെ കുഞ്ഞുന്നാളിലെ തുടങ്ങിയ പെണ്ണ് കാണല്ല പെണ്ണ് കാണാനല്ലാതെ പെണ്ണ് കെട്ടാനുള്ള യോഗം ഈ ജന്മത്തെന്റെ അമ്മാവനില്ല എന്താ ഒരാലോചന ഇത്തവണയും തടസ്സം കാണുന്നുണ്ടോ കുടുംബ ജോത്സ്യരെ ഈ ശങ്കു ഉരുട്ടുന്നത് കണ്ടു കണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് മരവിച്ചു എന്റെ പതിനഞ്ചു കൊല്ലമ ജോത്സ്യരുടെ പ്രവചനം പാഴാക്കി കളഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ പറയരുത് ഇത് ശാസ്ത്രമാണ് കണക്ക് ഒരിക്കലും കള്ളം പറയില്ല വിധി ആരാരും നൽകോയല്ലോ ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടായാൽ വിധിയെ വല്ലാം പറ്റില്ലേ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഗണിച്ചിട്ട് വിപരീത വല ദോഷാവേ ഇത്രയും കാലം ജോത്സ്യര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വള്ളിപുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം പ്ലീസ് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത് കിട്ടിയതാ പെൺകുട്ടികളുടെ ഗ്രഹനില അടക്കമുണ്ട് സൗന്ദര്യമുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ജോത്സ്യർ ഇത് നോക്കി ഗണിച്ചു പറയണം അവരെ മാത്രം ഇനി പോയി കണ്ടാ മതിയല്ലോ പെണ്ണ് കാണാൻ കയറി ഇറങ്ങി എന്റെ ഹാഫ് ഷൂവിന്റെ സോൾ തേഞ്ഞു ജോത്സ്യരേ ദേവോളം കാത്തിരുന്നില്ലേ ബൽറാമ ഇനി ആറോളം കാത്തിരിക്കരുതോ നന്നായി അപ്പോഴേക്കും എന്റെ വിക്കറ്റ് തെറിക്കും കൊച്ചുകുട്ടിയെന്നാ ഇപ്പോഴും അവന്റെ വിചാരം വരുന്ന മകരത്തിൽ വയസ്സ് നാൽപ്പതാ തികയാൻ പോണത് പറഞ്ഞാ തലേ കേറണ്ടേ ആ വേലായുധം വന്നിനി പറയാനൊന്നുമില്ല ഫോട്ടോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോ നൂറ് ഉറ്റ അതെങ്ങനെ സാധാരണ പെണ്ണ് പോരല്ലോ ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കാന അതൊക്കെ നടക്കും നീ നോക്കിക്കോ അമ്മാവനെ അല്ല അമ്മയാ പറയേണ്ടത് എടുത്ത് തലേ വെച്ചിരിക്കല്ലേ ബലരാമാന്ന് മുഴുവൻ വിളിക്കില്ലല്ലോ ആ പിന്നല്ലാണ്ട് നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നവരെ ഈ ഒക്കെ തിരുത്തിയാ ഞാൻ അവനെ വളർത്തിയത് മരിക്കുന്നവരെ അച്ചമ്മ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ബലരാമൻ ദേവകിയുടെ മൂത്ത മോനാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല 
അവൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്കാവില്ല കണ്ടില്ലേട്ടാ അമ്മയുടെ കണ്ണിയില്ല അമ്മാവൻ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പോടി അവിടുന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഏത് ജാതി പെട്ടതായാലും തരക്കേടില്ല അവന്റെ കണ്ണിനെ പിടിച്ച ഒരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ കയറി കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാലും മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാ കല്യാണവും നടക്കില്ല കാതൂത്തും നടക്കില്ല എല്ലാം മൂത്ത് നരക്കും അറം പറ്റുന്ന വർത്താനൊന്നും പറയാതെടാ അമ്മ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ ഇത്തവണ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പ വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആലോചന ഉറപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ മംഗളമേളങ്ങൾ നന്ദുണി വാദ്യങ്ങൾ കല്യാണ കച്ചേരിക്ക് നാരം വേണം അമ്മാനക്കൂത്താട്ടം കുഴൽ വിളിയും വേണം നാടാകെ കൊടിയേറും സന്തോഷ കുമികൾ വേണം ഓം തകതി മിതി തകിലടി കാണാക്കി കിളി കളി വേണം മംഗളമേളങ്ങൾ നന്ദുണി വാദ്യങ്ങൾ കല്യാണ കച്ചേരിക്ക് നാരം വേണം അമ്മാനക്കൂത്താട്ടം കുഴൽ വിളിയും വേണം നാടാകെ കൊടിയേറും സന്തോഷ കുമികൾ വേണം ഓം തകതി മിതി തകിലടി കാണാക്കി കിളി കളി വേണം ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തിൽ അമ്മാവൻ വീഴണം അമ്മയ്ക്കും പെങ്ങൾക്കും ആഹ്ലാദപ്പുറം വേണം അങ്ങനെ പല നേർച്ചകൾ ശുഭ സുന്ദരമാക്കേണം മംഗളമേളങ്ങൾ നന്ദുണി വാദ്യങ്ങൾ കല്യാണ കച്ചേരിക്ക് നാരം വേണം അമ്മാനക്കൂത്താട്ടം കുഴൽ വിളിയും വേണം നാടാകെ കൊടിയേറും സന്തോഷ കുമികൾ വേണം ഓം തകതി വിധി തകിലടി കാണാക്കി കിളി കളി വേണം നവഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യമണ്ഡലം ഉച്ചിയിൽ വേണം ഏഴര ശനിയെല്ലാം തീരേണം ജാതകത്തിലെ നവഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യമണ്ഡലം ഉച്ചിയിൽ വേണം ഏഴര ശനിയെല്ലാം തീരേണം കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ കല്യാണി കളവാണി കാട്ടാക്കും വീട്ടാക്കും കുന്നാരപ്പുവാവേണം അങ്ങനെ പല നേർച്ചകൾ ശുഭ സുന്ദരമാവേണം മംഗളമേളങ്ങൾ നന്ദുണി വാദ്യങ്ങൾ കല്യാണ കച്ചേരിക്ക് നാരം വേണം അമ്മാനക്കുത്താട്ടം കുഴൽ വിളിയും വേണം നാടാകെ കൊടിയേറും സന്തോഷ കുമികൾ വേണം ഓം തകതി മിതി തകിലടി കാണാക്കി കിളി കളി വേണം മംഗളമേളങ്ങൾ നന്ദുണി വാദ്യങ്ങൾ ഓ oh. 
മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പൊക്കോട്ടെ ലോകത്തുള്ള അമ്മാമാരുടെ എല്ലാം വിവാഹ അനന്തരവന്മാരല്ലല്ലോ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നീ മോശക്കാരൊന്നുമല്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് അയ്യോ ആകെ കുഴപ്പാ കാക്ക കണ്ണ് നേപ്പാൾ മൂക്കും ചേച്ചിമ്മ നേരിട്ട് കണ്ടതല്ലേ എനിക്കിഷ്ടായി നിനക്ക് കാത്തിരുന്നു തിലോത്തമ്മ വരും സീതെ നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ ക്ലാപ്പ് പെണ്ണിനൊരു ചിണുങ്ങലില്ലേ കാപ്പി കുടിക്കുമോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അമ്മാവും പറയണ പോലെ ഒന്നല്ല നല്ല കുട്ടി എനിക്കിഷ്ടായി കേറി പൊടിയാകത്ത് ഇഷ്ടായി ഇവർക്കൊന്നും യാതൊരു സൗന്ദര്യ ബോധവും ഇല്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുഖത്തല്ലേ കണ്ണ് ആ തൃത്താലയ്ക്ക് പോയ ബ്രോക്കർ ഒന്ന് വന്നോട്ടെ അത് പാടായി പോവില്ല ചേടാ അവൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു നീ എടുത്തി ആടിയത് എങ്ങട്ടാ പിടിപ്പത് ജോലി ഇട്ട് എറിഞ്ഞിട്ടാ കത്ത് കിട്ടിയ ഉടനെ എടുത്തി ആടി പുറപ്പെട്ടത് ഇനി എന്റെ ഒരു കുറവ് കാരണം അമ്മാവന്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ നടക്കാതിരിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തെക്കും മടക്കം നടന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ പണി വെള്ളത്തിലാവും നാട് മുഴുവൻ തെണ്ടി നടന്ന് അമ്മാവിന് വേണ്ടി പെണ്ണ് കണ്ട് നാണം കാണാൻ ഇനി എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണ് കാണാൻ നടന്ന ആരും ഇവിടെ നാണം കണ്ട ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്താൻ ചേച്ചിയമ്മയുടെ ആരാ പറഞ്ഞ അനന്തരവ നോക്ക് അങ്ങയുടെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇതുവരെ ചെയ്തു തന്ന സഹായത്തിന് താങ്ക്സ് മൂക്കി പല്ല് വന്ന് ഇനി എപ്പോഴാ കൊമ്പും കൂടെ മുളക്കുമ്പോഴോ ചേച്ചമ്മേ ആർക്കാടാ കൊമ്പ് മുളച്ചത് എനിക്കല്ല ഇത് ഗണപതി കല്യാണം പോലെയാണമ്മേ നാളെ നാളെ നീള നീള അങ്ങ് നീണ്ടോട്ടെ ഗണപതിയുടെ കാര്യമല്ലേ അതിന് എനക്കെന്ത് പാടാ ചേതം എനിക്കൊരു ചേതോ ഇല്ല പിന്നെ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് അമ്മാവിന് പെണ്ണ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കാനൊന്നും മരുമനെ കിട്ടില്ല സമയമാവുമ്പോ എന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും മുട്ടുകാലിയും കല്ലിയടിക്കും തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ട എത്ര കാലായാലും ശരി അമ്പാടി വീട്ടിൽ ആദ്യം വന്ന് കയറുന്നത് ബൽരാമന്റെ പെണ്ണായിരിക്കും അങ്ങനെ പറ ചേച്ചമ്മേ അമ്മ ഞാനൊരു തമാശക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ വെറുതെ തമാശ ഒന്നും പറയണ്ട നല്ല ഫലിതം ചിരിക്കണ്ട സൗകര്യം പോലെ പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതി അറിയിച്ചാ മതി മുഹൂർത്തമാവുമ്പോ ഞാനിങ് എത്തിക്കൊള്ളാം അതുവരെ ഈ പഠിക്കകത്ത് ഞാൻ കാലുകുത്തില്ല അർജുനാ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ തമാശയായിട്ടാണ് പക്ഷെ അമ്മാവൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂക്കി കൂടെ പല്ല് വന്നോളടാ കഴുതെ എന്താ ഇവിടെ സത്യാഗ്രഹിക്കുന്നേ സത്യാഗ്രഹിക്കണം ഇതെന്തോ സെക്രട്ടറി സത്യാഗ്രഹിക്കാൻ ആ നീ ഇത് എവിടെ കറങ്ങി നടക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ചവപ്പട്ടിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുക ആ ഭാർഗവമ്മളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും ചെന്ന് പെട്ടുവാണെന്ന് കരുതി അയാളെ പേടിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരായിരുന്നു എടാ ബാല നമുക്ക് വല്ല കാശിയിലോ രാമേശ്വരത്തോ പോയി ഭജന ഇരിക്കാം ഇനി അതേ നിവൃത്തിയുള്ളു എന്തു പറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എന്റെ ബില്ല് മാറി കിട്ടുന്ന ലക്ഷണമില്ല നീ കക്കിൽ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് പറഞ്ഞത് ആ കുഴപ്പമായത് ആ പഴയ സൂപ്പറിന്റെ മാറി എല്ലാം ഒരേ ഇനമാണെന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എന്നെ ഇട്ട് ചാടിച്ചു കളഞ്ഞു അയാൾക്ക് ഫയല് ശരിക്കും പഠിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നിന്റെ ഫയല് മടങ്ങാറായി അർത്ഥം നീ പറഞ്ഞ പോലെ കാശിയിലും രാമേശ്വരത്തും ഒന്നും നിൽക്കില്ല നാളെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ഭാർഗവം പിള്ള ഇവിടെ എത്തും പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ ഇടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കും അതിനു മുമ്പ് അയാളെ പതപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു വഴിയും കിട്ടുന്നില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ഇതാ എനിക്ക് കിട്ടി എന്ത് അന്ന് നമ്മൾ ഭാർഗവം പിള്ളേ എടുത്തൊരു ആത്മഹത്യ ചീട്ടിറക്കില്ലേ അത് സംഗതി ആറ്റോ ആത്മഹത്യ ചീട്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിനക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട അയാൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി അർജുന അന്ന് നീ ആത്മഹത്യക്ക് ഒരുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അയാളൊന്ന് ഞെട്ടി നീ ചത്താ പിന്നെ അയാൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാശ് കിട്ടും ഇത്തവണ നമ്മളൊരു ആത്മഹത്യ നാടകം തന്നെ കളിക്കുന്നു നാളെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് പിള്ള ഇവിടെ എത്തുന്നു നീ മുറി കയറി തൂങ്ങുന്നു ഏ തൂങ്ങാനോ നീ ഞെട്ടാതെ പിള്ള വരുമ്പോൾ പുറത്ത് കാത്ത് ഞാൻ ഒരു സിഗ്നൽ തരും സിഗ്നൽ കിട്ടിയാലോടെ നീ കയറി തൂങ്ങണം പിള്ളയോടെ പോടി എത്തും ഞാൻ കയർ അറുത്തിടും അങ്ങനെ നീ രക്ഷപ്പെടുന്നു പിള്ളയുടെ മനസ്സലിയുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഇളവും കിട്ടുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ കഴുതെ ഇതാണോ എന്റെ ഐഡിയ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൊന്നത് പോരായിരിക്കും അല്ലേ തൂങ്ങിയാലോടെ ചത്തു പോകുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ പരിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ മാർഗവും പിള്ളയെ ഒതുക്കാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ ബുദ്ധി പാലായി പോയിട്ടില്ല അർജുന ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമാവൂടെ കുഴപ്പമാവാതിരിക്കാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ പിള്ള വരുന്നു ഞാൻ സിഗ്നൽ തരുന്നു നീ തൂങ്ങുന്നു ആ ഞാൻ അറുത്തിടുന്നു
ഇയാളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക ഞങ്ങൾ അത്രക്കാരൊന്നുമല്ല ഒരുമിച്ച് മരിക്കാൻ വന്നതാ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലാണ് സർ വിവാഹത്തിന് വീട്ടുകാർ എതിർത്തപ്പോ ആഭരണങ്ങളുമായി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും വീട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല സർ അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഒന്നും പറയണ്ട പിടിച്ച് കമിതാക്കൽ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ ഒറ്റക്കയറിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു മതിലകം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പത്രക്കാർക്ക് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു കോളം നാട്ടുകാർക്ക് വായിച്ചു തള്ളാൻ ഒരു വാർത്ത എന്നിട്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേർ ഇവിടെ കിടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും മുകളിലിരുന്ന് കണ്ട് രസിക്കണം അല്ല ചവിട്ടി എല്ലൂരി ഞാൻ പുഷ്കര എത്തിയോ എത്തിയില്ല സർ തീർന്നില്ല ഇതേ പത്രക്കാരൻ നാളെ വീണ്ടും എഴുതും ലോഡ്ജ് മുറിയിലെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത നാട്ടുകാർ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടുന്നു ഒരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞ് ഈ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ നോക്കണ്ട നിന്റെ ഈ ഉണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചൂഴുന്നെടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർ നട്ടുമോഹന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് ഓഹോ അവന്റെ നട്ട് ഞാൻ മുറുക്കി മുട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം റാസ്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്താത്ത എന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഈ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മൂക്കിന് താഴെ നടന്ന ഈ ഒറ്റ സംഭവം മതി എന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കം വരുത്താൻ പിടിച്ചതിന്റെ പരിപ്പെടുക്കു ഞാൻ എത്തിയില്ല സർ ആറ്റുങ്കുഴി അവറാച്ചന്റെ എസ്റ്റേറ്റിൽ എൺപത്തി ഏഴിൽ കള്ളവാറ്റ് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോ വേളാപ്പാറ സ്റ്റേഷനിൽ ലെസൈ ഓൺ പ്രൊബേഷൻ ഒറ്റ നോട്ടം കണ്ടതേയുള്ളൂ അവറാച്ചന്റെ മകൾ റോസിയെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്നാം പക്കം പൊക്കി കെട്ടി അതാണ് ചെങ്കൂറ്റം ആര് കാര്യമാണ് സാർ പറയുന്നത് വേറെ ആരും എന്റെ കാര്യം പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ കെട്ടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന് താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മീശ എത്തി സർ വീട്ടുകാരോട് പോവാൻ പറ പ്രായപൂർത്തിയായ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കാം വിവാഹം കഴിക്കാം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം ലോകത്തൊരു കോടതിക്കും അത് തടയാനാവില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ മാതൃകാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നിയമപരമായി നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാവാൻ പോകുന്നു ഇനി രണ്ടുപേരും വിലാസം എഴുതി ഇതിൽ ഒപ്പിട് ഹലോ റോസിയല്ലേ ഞാനടി രണ്ടു ഊണ് അധികം വേണം ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗംഭീരമാക്കണം നവദമ്പതികളുടെ ഇന്നത്തെ ഊണ് 
എന്റെ വീട്ടിൽ ഓക്കെ ആ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കറിയോ ഇടിച്ചു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കേ കണ്ടോ ഇള്ളേ മുല ഇന്റെ ഏരിയ മൊത്തം തേടിയാച്ച് എങ്ങും കിടക്കല്ലേ അങ്ങനെ വിടർന്നവന്മാരെ ഇന്ന് ഊര് മുഴുവൻ പാരി എങ്ങ കണ്ടാലും രണ്ടിന് നീ കഴിയും കാലും വെട്ടി വാ പോ എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുറുമ്പാകുന്നില്ല ഞാൻ പോയിക്കോ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ജസ്റ്റ് വൺ കോൾ ഹിടിച്ചല്ലാത്തിന്റെ പരിപ്പ് ഞാൻ എടുക്കും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റോസി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നത് ഞൊടിയിട തെറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊലിഞ്ഞു പോകേണ്ട രണ്ട് ജീവിതം ഇപ്പോഴിതാ നവദമ്പതികളായി എന്റെ മുന്നിൽ ഇതാണ് വിധി റോസിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മേഡ് ഫോർ ഈ ചതർ ഗുഡ് ബൈ നന്നായി ഇതുപോലൊരു മണ്ടത്തരം ഇനി ലോകത്തൊരുത്തനും പറ്റാനില്ല പലിശക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല ഊരി പോലീസുകാരന്റെ കക്ഷത്തി കൊണ്ട് വെച്ചു ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഊരി എടുക്കാൻ നീ കുറെ വെള്ളം കുടിക്കും നീ എന്തായി പറയുന്നത് അവൾ ആ ബുദ്ധി അപ്പൊ പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തലയൂരാൻ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിനും വഞ്ചന കുറ്റത്തിനും ഞാൻ അകത്തായനെ ഇപ്പൊ പുറത്തായി എന്നാണോ വിചാരം ഇല്ല അർജുന ഇനി ആ കുരുങ്ങാൻ പോകുന്നത് അവൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാണ് ആ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചോ എന്നറിയാമോ അവക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പോലീസിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ അവളുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താവും എന്ത് രഹസ്യം ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത പെണ്ണ് കുറെ സ്വർണവുമായി മുറിയിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചപ്പോ വിദഗ്ധമായി കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കുക ഒടുവിൽ അതൊരു വിവാഹം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ പൊടിയും തട്ടി പോവുക എന്റെ നോട്ടത്തിൽ അവൾ ഏതോ അധോലോക സംഘത്തിലെ കണ്ണിയാണ് അല്ലെ പിന്നെ എസ് ഐ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പോയപ്പോ അവൾ മുങ്ങിയെന്തിനാണ് അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും ആരും അറിയാൻ പാടില്ല അതാണ് ട്രെയിനിങ് ഇതിലും ഭേദം ഭാർഗവം പിള്ളയുടെ ഗുണ്ടുകളുമായിട്ട് ഇടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചൊരു ഒത്തുകീർപ്പായിരുന്നു നാളെ അവൾ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് പുറത്തായാൽ പോലീസ് ആദ്യം പൊക്കുന്ന ആരെ ആരെ നിന്നെ അയ്യോ പിന്നെ അവളെ പിടികിട്ടുന്നത് വരെ അർജുൻ നായർ ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കേസ് കോടതി വക്കീല് ജാമ്യം ഓ ജീവിതം കട്ട പുക ബല നീയും കൂടെ വാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി എസ് ഐ യുടെ ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയാം ആ ഇത് അതിലും ബെസ്റ്റ് നാളെ കിട്ടാനുള്ള ഇടി ഇന്നേ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടണോ ഇടിയും തന്നെ അപ്പ പിടിച്ച് ആത്താക്കും പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് പറ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവള് മുങ്ങിയതുപോലെ മുങ്ങണം കാശി പോണാരി ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായാലോ ബാല തമാശ കള എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു നിനക്കോ പറ പറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് വിവാഹ രജിസ്റ്ററിൽ അവൾ അഡ്രസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തപ്പിയെടുത്താൽ അവളെ കുറിച്ചുള്ള തുമ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ പോയി എന്റെ ഭാര്യയുടെ വിലാസം എങ്ങനെ ചോദിക്കും അത് ശരിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബല പ്ലീസ് ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട ഇരിക്കട്ടെ ഓ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഓ ഇവിടെയും കക്കിളി വാങ്ങിക്കുമല്ലേ നിക്ക് നിക്ക് പിടി എന്തായത് ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ ഒരു സന്തോഷം പോലെ ഇന്ന് കാലത്ത് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ വിവാഹം നടന്നു അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ എഴുതിയിൽ പിശ കൊണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അല്ല ഭാവിയിൽ ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുതല്ലോ ചെറുക്കന്റെ പെണ്ണിന്റെ വിലാസം ശരിക്കും അതി നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ ചെറുക്കന്റെ വിവരം അറിയണം അതല്ലേ ഉദ്ദേശം അതൊന്നും അല്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ചില വേണേ ഇനിയും തരാം ആ നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്നാ പിന്നെ എന്റെ കാശി കൊടുത്താ ഏത് കാശ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്ന കാശ് ആര് തന്നു എപ്പ തന്ന് സമയം എനക്കെടുത്താ പോടോ അയ്യയ്യ കിട്ടിയടാ അർജുന കിട്ടി ഈ ബാലഗോപാലൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എങ്ങടാവും മുതലാളി അർജുന ഗോ 
ഗോപിക പുളിയിലക്കര വീട് പെരുമുടിയൂർ പട്ടാമ്പി അതെ സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു കുഗ്രാമം അവളെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നു ആർക്കറിയാം ഏതായാലും നമ്മൾ ഊഹിച്ച പോലെ കുഴപ്പക്കറിയാം വഴിയില്ല കാഴ്ചക്കൊരു സുന്ദരി തന്നെയാണല്ലോ കയ്യിലാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്വർണവും അപ്പ പണക്കാരിയാണ് അമ്പാടി വീട്ടിൽ അർജുനൻ നായരുടെ സമയം തെളിഞ്ഞെന്ന് കരുതിക്കോ ആ ഇത്രയും പണവും സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ ഭാര്യയെ കിട്ടിയ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഭാർഗവം പിള്ളയുടെ എല്ലാ കടവും തീർത്ത ഒരു രാജാവായി ഒറ്റ കീറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഗുണ്ടകളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പോലെ നിനക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഊരാ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ വിളിച്ചിറക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സത്യം പറയിപ്പിക്കണം ചേച്ചേ അയ്യേ കുട്ടൻ നായർ പറയുന്നത് പൊതുജനക്ഷേമത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ ഓട്ടം പിടിച്ചു വാങ്ങി പൊതുജനങ്ങളെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്ന അഴിമതി ഭരണം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടേത് അയ്യോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ ചായയുടെ കാശ് അതൊക്കെ പറ്റില്ലെഴുതിക്കും പറ്റി പറ്റി അവസാനം പറ്റിക്കും അതെ അല്ല എവിടുന്നാ എവിടുന്നല്ല സ്വൽപ്പ ദൂരം എന്നാ എന്താ കാര്യം ഒരു വിവരം അറിയണ്ടോ ഈ പുളിയിലക്കര വീട് പുളിയലക്കര വീട് നമ്മുടെ പുളിയലക്കര വീട് ആ പുളിയലക്കര വീട്ടില് അല്ല വീട് എവിടെയാണെന്ന് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തല്ലേ ഇവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ വളവ് തിരിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വീട് എന്താ സംഗതി സംഗതി രഹസ്യമാണ് ആ നിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാടോ കുട്ടനാര് കുട്ടൻ നേരത്തൊന്നും പറയണ്ട അതിനാ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ ഇപ്പൊ വിവാഹം അതിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്ക ഞാനിപ്പോ അവിടെ നിന്നല്ലേ വരണേ ചെറുക്കൻ വീട്ടുകാര് പോയിട്ടില്ല ഇത് ചതിയാണ് കൊടും ചതി ഇന്നലെ കാലത്ത് മതിലകം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഇവരുടെ വിവാഹം രഹസ്യമായി കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പെണ്ണ് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അത് തെമ്മാടത്തിനല്ലേ അതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റുമോ ബ്രദർ അതങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും തെമ്മാടത്തിനെ ഒന്ന് ഒരിക്ക പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കാൻ പറയണോ ആളില്ലേ എന്താ എന്താ കാര്യം എന്താ കാര്യം ഈ നാട്ടിന് എന്നെ ചീത്തപ്പേരായി കുട്ടനാരെ ആ അമ്പടി കള്ളി എന്താ കുട്ടനാരെ ഇതങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല കുട്ടനാരെ വാ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വാ എന്താ പേര് അർജുനൻ 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 ഭീമൻ ഭീമൻ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ വാ നടക്കേ ഡയലോഗിൽ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തില്ലേ ബാക്കി അവന്മാര് നോക്കിക്കോ നീ ധൈര്യമായിട്ട് വാ പേടിക്കാതെ ഇത് ഞാൻ സംസ്ഥാനം പറ്റില്ല അവതരിപ്പിക്കും എന്താ കാര്യം എന്താ അല്ല വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചോന്ന് അറിയാനാ ആ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പെണ്ണിനൊരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നഗ്നമായ സത്യം ഇതാ ഇതാ ചെക്കൻ നമസ്കാരം ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറെ വല്ലവരും കൂടെ കെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പോവു ആ ഞങ്ങള് ബാ ബാ എല്ലാരും വാ വണ്ടി തെറ്റിവിടും എന്താ മടങ്ങിയത് ഇളമക്കര വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത് പോങ്ങന്മാരാണോ നാട്ടിൽ വേറെ പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേളിയത് ധർമ്മക്കെട്ട് കെട്ടേണ്ട ഗതിയാണെന്നും എന്റെ ഏട്ടന് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറയണേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്ക് അവള് പറഞ്ഞു കാര്യം പറയേ ഇടവ രണ്ടാം കെട്ട് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ രമേശിന് വേണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് എത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാ വരുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാര് മറുപടി അവരോട് പറഞ്ഞാ മതി എടോ വാര്യരെ മുമ്പൊരിക്കൽ കുറെ കാരണവന്മാരി മുറ്റത്തുനിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത ഗോവിന്ദ വാര്യർക്ക് ഈ പെണ്ണുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധമെന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കി വെച്ചു ഇന്നിപ്പൊ കാലം മാറി വാര്യരെ തോന്നിവാസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് മനസ്സിലാകണ ഭാഷയിൽ പറയൂ മനസ്സിലാക്കി തരാം കാലം മുടച്ച ഒരു മിണ്ടാപ്പൂ ചാതിരിപ്പില്ലേ വിളിച്ചിറക്കേ അവള് പറയും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറയാം എടോ വാര്യരെ ഈ നിക്കുന്ന ചെക്കൻ തന്റെ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതാ എന്നിട്ടിപ്പം വീട്ടുകാരെ പോലും പറ്റിച്ച അവിടെ രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു വേറെ അനാവശ്യം പറയരുത് ഇവിടത്തെ പെണ്ണോ എപ്പോഴാ എവിടെ വെച്ചാൽ കിട്ടിയത് പിന്നെ അഭ്യാസം ഒന്നും കാണിക്കുന്ന പോയി പണി വിളിച്ചോണ്ടോ ഇതാണ് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ വന്ന് പെട്ടില്
ഇത് വല്ലതും പുറത്തറിയായിരുന്നോ ഏതായാലും ആനി എന്റെ സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് വീടിന് പുറത്തു പോയി ഉറങ്ങാത്ത ഇവിടെ പറ്റിയാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയോ പറയണോ പറയാൻ അതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആള് മാറിപ്പോയി അതുല വെറുതെ എന്നോട് ചാടി കടിക്കട്ട ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ വേണ്ട വേണ്ട ഓന്തിനെപ്പോലെ നിറം മാറുന്ന കഴുതേ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ അവർ കുഴപ്പക്കാരിയല്ല പടക്കാരിയാണ് രാജാവായി വാരാവെന്നൊക്കെ അത് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം നമ്മൾ കാരണം മുടങ്ങി അവിടെ പോയി വീട് തിരക്കാനില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കഥയൊക്കെ നിന്നോട് പറയാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി മഷി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ കിട്ടുമോ അവളെ ഇപ്പൊ മിണ്ടാതിരുന്ന സംഗതി കുഴി ഞാൻ എല്ലാം പോലീസിനോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാ അർജുന വേണ്ട ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് മതി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല കൈവിടാം അർജുന സാറിനോട് ടെലഗ്രാം ഉണ്ട് എനിക്കോ ആ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ടേക്ക് എന്ത് പറ്റി അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ അമ്മക്ക് എന്താ അസുഖം പറയൂ അമ്മാവ എന്റെ അമ്മക്ക് എന്താ അസുഖം അമ്മക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല അവര് തെങ്ങൻ തടി പോലെ വീട്ടിൽ നിന്നിപ്പോ പിന്നെ മദർ സീരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെലിഗ്രാം അടിച്ചോ മദർ സീരിയസോ മാറ്റർ സീരിയസ് നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞുകൂടെ എന്താണ് സീരിയസ് മാറ്റർ എന്ന് നീ ചോദിച്ചോ എന്താണ് സീരിയസ് മാറ്റർ ചോദിച്ചിരിക്കും അമ്പാടി ബലരാമൻ നായരുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വരുന്ന പതിനഞ്ചാം തീയതി പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് താലി കെട്ട് എന്നാൽ ഇനി എല്ലാം എനിക്ക് വിട്ടത് ഓ അമ്മാവിനെ അമ്മാവിയെ മണിയറയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടല്ലാതെ ഈ അമ്പാടിയിൽ അർജുനൻ നായർക്ക് വിശ്രമമില്ല അതെ പെണ്ണെവിടുന്ന ഓ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നാട് മുഴുവൻ പെണ്ണു നോക്കി നടന്ന് ഒടുവിൽ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ കിട്ടി പ്രസിദ്ധമായ പുത്തോലത്ത് തറവാട്ടിലെ ഏക പെൺതരി സുന്ദരി സുശീല സുസ്മിത ചിങ്കിൾ 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 എന്താ പറയാ ഒരു വിളിച്ചളി ഹേയ് ഒന്നുമില്ല ഒരു അണ്ണൻ തല വിളി ചാടിപ്പോയി അതെവിടെ പോയി നിങ്ങനെ നോക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഉം മനസ്സിലായി മൂന്നാല് അണ്ണന്മാര് കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ കറങ്ങിടക്കുന്നുണ്ട് പാണ്ഡി തമിഴന്മാര് കൈ കിട്ടിയ തലയും കൊണ്ടേ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാ പോയിരിക്കുന്നത് ആടെ തല നിന്റെ അർജുന്റെയും തല നിങ്ങൾ കുറെ കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വേളം വെച്ചിട്ട് പോയി കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള അർജുൻ അല്ലേ അതിന് എന്റെ തല എന്തിനാ എടുക്കുന്നത് ആ അതിന് വരുമ്പോ ചോദിക്കാം ചന്ദ്രാ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനൻ വീട്ടിൽ പോയി എനിക്കാണെങ്കിൽ പലിശക്കാരന്മാരെ പേടിച്ചതിനകത്തോട് കയറാനും വയ്യ കുളിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി സത്യം ഞാൻ നിന്റെ മുറി കയറി എന്ന് കുളിക്കാം ആമാരങ്ങാനും വന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയരുത് പറയോ പറയില്ല ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് നീ കയറി കുളിക്കാം ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ബാലഗോപാലിന് ഒരു ടെലിഗ്രാം ഉണ്ട് മദർ അർജൻ റേറ്റ്ലി എന്തൊക്കെയായാലും ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെയായാലും ശരി ഈ കല്യാണമേ നടക്കൂ അമ്മാവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അമ്മാവന്റെ കല്യാണം നടന്നു കാണാൻ ആരെക്കാളും കൊതിച്ചവനാണ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല നേരാത്ത നേർച്ചകളില്ല എന്ന് വെച്ച് വന്നു കയറുന്ന പെണ്ണ് ഈ അമ്പാടി വീടിന്റെ നിലയ്ക്കും നിലയ്ക്കും ചേർന്നാവണ്ടേ അവളുടെ നിലയ്ക്കും നിലയ്ക്ക് എന്താടാ ഒരു കുറവ് തറവാട്ട് മഹിമയില്ലേ സ്വത്തില്ലേ സൗന്ദര്യമില്ലേ തൊലിവെളുപ്പില്ലടാ തൊലിവെളുപ്പ് കള്ള ലക്ഷണം മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ അവളൊരു തന്നിഷ്ടക്കാരിയാണെന്ന് അമ്മാവനെ അവള് ചക്രശ്വാസം വലിപ്പി അമ്മാവ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുഖലക്ഷണമുള്ള നിഷ്കളങ്കി ആ ഒരു നാടൻ പെണ്ണിനെയല്ലേ നമുക്കല്ല എനിക്ക് ഇത് അസൂയാണ് ചേച്ചിയമ്മേ കണ്ണി കണ്ട കുരങ്ങി പെണ്ണിനെയൊക്കെ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ തലയെ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കിയവനാ അവൻ എന്നിട്ടിപ്പോ വർക്കത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോ അവന് സഹിക്കാൻ മേലാ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ അർജുന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ളതിന് നീ ഈ പറയുന്ന ഒരു കുറവും ആ കുട്ടിക്കില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ബൽറാമന്റെ പക്ഷത്താ ഞാനും അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവനെ കൂടെ സഹിച്ചോളും നിനക്കെന്തെണ്ണമുണ്ട് എന്റെ അമ്മാവനാണ് എനിക്കെല്ലാം 
കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരു കുഞ്ഞനുജനെ പോലെ ഈ വിരൽ തുമ്പിൽ പിടിച്ച് പാടത്തും പറമ്പിലും എന്നെ കൊണ്ടു നടന്ന് തുമ്പികളെ പിടിച്ചു തരികയും കണ്ണിൽ കണ്ട കണ്ണിമാങ്ങ എറിഞ്ഞ് മോഷ്ടിച്ചു തരികയും ചെയ്ത എന്റെ അമ്മാവന്റെ മുഖത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന സന്തോഷം എന്നും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ അത് കാണാനാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ അമ്മാവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അതെങ്ങനെ പറയും എന്ന് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇനിയൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്പീശ സാറിനുണ്ടായ അനുഭവം എന്റെ അമ്മാവൻ ഉണ്ടാവരുത് ഏത് എക്സ് എം എൽ എ നമ്പീശ സാറോ അല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നമ്പീഷ സാർ അമ്മാവനെ പോലെ ഒരു ശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ മാത്രമേ കെട്ടു എന്ന് വാശി പിടിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഇതുപോലെ വേസ്റ്റാക്കി ഒടുവിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ പത്തൊമ്പതുകാരി സുന്ദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം സന്തോഷകരമായ കുടുംബ ജീവിതം ഊട്ടി കൊടേക്കനാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹണിമൂൺ പക്ഷെ ആ സന്തോഷത്തിന് ആയുസുണ്ടായില്ല അമ്മാവ അമ്മാവൻ അറിയണോ ഹണിമൂൺ കഴിഞ്ഞു വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം അവൾ അടുക്കളക്കാരനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി അമ്മാവ ഒളിച്ചോടി മനുഷ്യര് കാണിക്കുന്ന പണിയാണോ അയാൾ ചെയ്തത് ഒളിച്ചോടി അല്ല ഹണിമൂണിന് പോയത് പരമാറി അവന്റെ ഒക്കെ കൂടെ പെണ്ണിന് അയച്ചോടെ വേണം തല്ലാൻ അതിരിക്കട്ടെ ആ നമ്പീസന്റെ കഥ നീ എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് ആ അനുഭവം എന്റെ അമ്മാവൻ ഉണ്ടാവരുത് അർജുന ഓന്തൻ രാമൻ എന്ന് നാട്ടുകാർ അമ്മാവനെ വിളിക്കരുത് അടിച്ചു ചെകിട് പൊട്ടിച്ചോളാം ഞാൻ അമ്പാടി ബലരാമനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് നീ വിചാരിച്ചു എന്നാ കേട്ടോ ബലരാമൻ പെണ്ണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് പുത്തോളത്തും തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് മാറ്റമില്ല അമ്മേ ഒരു മാറ്റമില്ല എന്താണ് ഇത് അമ്മക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നീ പോരുമ്പോ ഇത്രയും സീരിയസ് ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ കമ്പി കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതെ എപ്പോഴും ശവടക്ക് ആരുടെ നിന്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൊ ഈ റീത്ത് അമ്പാടി ദേവകമ്മയുടെ കുടുംബ വീട് എന്റെ അച്ഛനെ അപ്പപ്പന്മാരൊക്കെ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്ന അറിയോ നിനക്ക് അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഒട്ടും അതൊക്കെ പണ്ട് അർജുന നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്ന് നിന്റെ അമ്മ വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ഒക്കെ അയച്ച് നമുക്ക് ലാവിഷായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാം സുഖവാസത്തിനല്ല നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കല്യാണം ഒന്ന് മുടക്കണം ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു കോന്തനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചാൽ അമ്മയും അമ്മാവിനും സംശയിക്കില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ പരിചയാവുന്നത് നിന്റെ ക്ലോസ് ഉണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നീ പോ നിന്റെ ഒരു സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട നീ പോ കുളിമുറി എവിടെ എന്തിന് അല്ല കുളിച്ചത് അവകാശം കുളിയും തേവാരം ഒക്കെ പിന്നെ ആദ്യം കല്യാണം മുടക്കാനുള്ള വഴി നോക്കി അതിനിത്ര നോക്കാനെതിരിക്കുന്നു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരവും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് വെളിച്ചിറക്കി ഒന്ന് വരട്ടണം നീ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച അന്നു മുതൽ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും അല്ല നിൽക്കുകയാണ് അമ്മാവൻ തലയണക്കടിയിൽ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ടാക്കണം ഉറങ്ങുന്നത് പോലും വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയാണ് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കല്യാണം മുടക്കിയാൽ അമ്മാവൻ അപ്പ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അമ്മ ആത്മഹത്യ എന്നാൽ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിവിട്ട് പോയി ഒന്നും വിട്ടിട്ടില്ല ഒരീച്ച പോലും അറിയാതെ ഒരു കഥയും പുറത്താവാതെ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങണം തൽക്കാലം ഞാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണ്ട അമ്പാടി വീട്ടിൽ ബലരാമൻ നായരും പുത്തോലത്ത് വീട്ടിൽ ഗോപിയെയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് അവളെ താലി കെട്ടിയ അർജുനൻ നായർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ പോലീസുകാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കത്ത് മതി ആ കത്ത് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ അവൾ ഞെട്ടും പിന്നെ അവൾ തന്നെ കല്യാണം വെട്ടും മുഴുവനും ആയില്ല അവളുടെ കയ്യിലല്ലാതെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഈ കത്ത് കിട്ടിയാൽ ആകെ കുഴപ്പമാവും നേരിട്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ആ ജോലി നീ ഏറ്റെടുക്കണം അതിനാ നിന്നെ വിളിച്ചു വരും അത്രയും വേണോ വേണം എന്നാലും അർജുന നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ മറ്റൊരു കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ച അവള് ആളൊരു ഭയങ്കര തന്നെ
കെട്ടി മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും എന്താ എന്താ രക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ആരാത് കല്യാണം നടക്കുന്ന വീടല്ലേ വല്ല മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമായിരിക്കും ആ വാളടത്തേക്ക് പുലർച്ചെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് നീ ഇതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു ബൽറാമ വീട്ടിലുള്ളിൽ കുത്തിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ചേച്ചിയമ്മ കല്യാണത്തിന് ഇനി ദിവസങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ ക്ഷണക്കത്ത് അടിക്കാൻ കൊടുക്കണം സ്വർണ്ണ പണിക്കാരനെ കണ്ട് മോതിരം പണിയാൻ കൊടുക്കണം എല്ലാത്തിനോടെ ഞാൻ ഒരുത്തനല്ലേ ഉള്ളൂ അമ്മാവനെ അമ്മാവിയെ മണിയറെ കേറ്റിട്ട് വിശ്രമം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ പൊടി പോലും കാണാനില്ല അവനിങ്ങനെ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ചേച്ചിയമ്മേ ഗോപിക അവൻ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അവന്റെ ഈ ധാരണകളൊക്കെ മാറും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് പുത്തോളത്തവൻ പോയാലല്ലേ ഗോപിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റൂ അവൻ പോവില്ല ഞാൻ ആന്ന പറഞ്ഞു നോക്കി അവനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വിദ്യയൊക്കെ എന്റെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചേച്ചിയമ്മ ഒന്ന് നിന്ന് കയറണം ഏറ്റവും എന്ത് വിദ്യ അതൊക്കെ ഉണ്ട് സിതേ ഒരു പൈങ്കിളി പി എച്ച് ഡി കാര്യം നിന്നോട് കൂടിയാ പറയുന്നത് അവനെയും കൂട്ടി നമ്മൾ പുത്തോലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഗോപിയെ കാണുന്നു അവന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റുന്നു മനസ്സിലാവൂല മൂക്കി കൂടെ പല്ല് വരാറായാലോടി കഴുത് ചേച്ചിയമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി കൊടുക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ നിനക്ക് ഇവന്റെ ഒരു എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏട്ടൻ വരുന്നോ ഞങ്ങൾ കാടാമ്പഴിക്ക് പോവ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ് ഈ സീതേ അവന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാത്തുനിന്ന് അതെ കാടാമ്പഴിക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനിന്നോ അതെ അർജുന എന്റെ കല്യാണം ഉറച്ചാൽ കാടാമ്പുഴയെ പോയി മുട്ടറക്കാവെന്ന് ചേച്ചിയമ്മ നേർന്നിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ നിന്നും തിരിയാൻ സമയമില്ല പിന്നെ നേർച്ചയല്ലേ ദൈവകാര്യമല്ലേ മുടക്കണ്ടെന്ന് ഞാനും കരുതി എന്താ ഈ മുട്ടറക്കൽ എന്റെ ദൈവമേ അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ നമ്മൾ അവിടെ പോയി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നാളികേരം ഉടക്കിയ കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നാൽ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കും നാളികേരൻ രണ്ടായി പിളർന്നാൽ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കും അല്ലേ ആ പിന്നെ എനിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആണോ എന്നാ വാ മുട്ടറക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചേച്ചിയമ്മ എവൻ ഇതിലൊക്കെ വലിയ വിശ്വാസം വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതാണ് പറ്റിയ സന്ദർഭം ഇനി ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നീ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണോ അയ്യോ വഴി മാറിപ്പോയി ഈ അമ്മാവന്റെ കാര്യം ഇതാണ് വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് കാടാമ്പുഴ എത്താൻ ഇനിയും ദൂരം കുറെ പോണം ആണോ ആ ഏതായാലും പഠിക്കാവരെ വന്നതല്ലേ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വാ അതിന് അനന്തരവാ അർജുന ഇത് കാടാമ്പുഴയല്ല ഇതാണ് പ്രസിദ്ധമായ പുത്തോലത്ത് തറവാട് നിന്റെ അമ്മാവന്റെ അമ്മായിയപ്പന്റെ വീട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാതെ നിന്നെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു വഴി ഞാൻ കണ്ടില്ല നീ ഇവിടെ വരുന്ന വിവരം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി അതെ അടിപിടി അടിപിടിയല്ല ആശ്ലേഷവാ അമ്മാവന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അനന്തരോട് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇപ്പൊ വീടും കൂടി കണ്ടപ്പോ തൃപ്തിയായി തൊഴു 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 നിന്റെ മറ്റേ കൈ എന്റെ കൈ ജാമാ കാട അർജുന ഗോപികയുടെ ഇളയശന്മാരാ ഇത് രാമക്കൈമൾ അത് അച്യുത കൈമൾ വരൂ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം അല്ല കാലിലെന്ത് പറ്റി പട്ടാമ്പി പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോ പട്ടി കടിച്ചതാ ഇവിടെ അങ്ങനൊരു ജീവി ഇല്ലല്ലോ സന്തോഷം ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഗോപികേ ഗോപിക വാലൂർക്ക് വാലൂർക്കാൻ ഓഹോ എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ തന്നെ ഉദ്ദേശം നോക്ക് വെറുതെ ഇടങ്ങാൻ ഉണ്ടാക്കണ്ട നിന്നെ കെട്ടാൻ പോണ ചക്കന അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ആ അനന്തരവും ചക്കന നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കാരും കാണണ്ട കാണണം ദേ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കല്ലേ എന്തു വന്നാലേ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും ഒരുങ്ങി പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോരാ സുന്ദരനും സുന്ദരി ചെറുപ്പത്തിലേ തട്ടിപ്പോയി കഷ്ടം അയ്യോ ഇത് സമയമായിട്ട് തന്നെയാ പോയത് ഇതാ ഗോപിയുടെ ചെറിയമ്മ ഇവരെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ അത് അമ്മായിയ ഗോപിയെ പോലുണ്ട്
ഗോപിക ഇപ്പ വരും ആദ്യം അവളെ ഒന്ന് കാണ എന്നിട്ടൊന്ന് ഞെട്ട് എനിക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ അല്ല ആ വന്നല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ അനന്തരവൻ അർജുനൻ നീ എന്തിനാ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നാളം കുടുങ്ങിയ പേപ്പർ മാറ്റ
ഗോപിയെ എന്താ ഇത് ആരോടുള്ള വാശിക്ക ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എടുത്തു കഴിക്കേ എനിക്ക് വേണ്ട കല്യാണത്തിന് ഇനി അധികം നാളില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലും തോലുമായി വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ദേ ഈ പാലെങ്കിലും കഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്താലേ അത്രയും നന്നായി എന്ന് തന്നെ കരുതുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരെ മനസ്സലിയൂ എന്നൊന്നും കരുതണ്ട പ്രായം അല്പം കൂടിയെന്നല്ലാതെ ബലരാമൻ എന്താ അറിയൊരു കുറവ് ഓ ഇനി രാജകുമാരനെ വേണമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പോ കല്യാണം വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നടക്കില്ല മോളെ നീ എന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാധ്യതയാ അതൊന്ന് തലേന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കണം അതിന് വൈകിച്ച ശരിയാവില്ല നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ച് നീയും ബലരാമനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കും നടത്തും അമ്മാവിന്റെ കള്ളക്കളി വീടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോഴാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവുന്ന ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല പെട്ടുപോയി ഒരു കണക്കിനെ നന്നായി നീ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവളൊന്ന് ഭയക്കും എവിടെ ഭയക്കാൻ കൂടായിട്ടല്ലേ അവൾ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന ഭാവം പോലും കാണിക്കാതെ തിരിച്ചു കയറി അതാണ് അവളുടെ ബുദ്ധി നീ അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കായിരുന്നപ്പോ അവൾ ഇങ്ങോട്ടും അതേ നമ്പർ എടുത്തു അത്ര തന്നെ പക്ഷെ അർജുന വന്നിപ്പോഴും നമ്മുടെ കോർട്ടിലാണ് കല്യാണ ചെറുക്കന്റെ മരുമോൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്ക് ആ വീട്ടിൽ കൂളായിട്ട് കയറി ചെല്ലാം അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ പോലീസിനെയും കൂട്ടി ഒന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും ഒന്ന് വരട്ടണം ഏറിയാൽ രണ്ട് ദിവസം അതിനുമുമ്പ് ഈ വിവാഹം അവള് തന്നെ മുടക്കില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് നീ പട്ടി കിട്ടോ കയറി വരും എന്താ വിശേഷിച്ച ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ അടുത്തൊരിടം വരെ വന്നപ്പോ ഒന്ന് കയറി വെച്ച് പോകാന്ന് കരുതി അച്ചേട്ടനെ അവനെ ഇവിടെ ഇല്ല ദേഹനക്കാരെ ഏർപ്പാടാക്കാൻ പോയിരിക്കാ വിവാഹത്തേതി അടുത്തില്ലേ എനിക്ക് ഗോപിയെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അപ്പോ വെറുതെ കയറിയതല്ല അന്ന് വന്ന് കണ്ടപ്പോ ഗോപിയോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് അമ്മാവൻ ഒരേ പരാതി സാധാരണ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കാൻ അമ്മാവൻ എന്നെ തള്ളിവിടും എന്നാ പിന്നെ ആ പരാതി അങ്ങ് തീർത്തേക്കാവുന്ന കരുതി ഞാൻ വിളിക്കാം ഗോപിയെ എഴുന്നേക്ക് അർജുനം വന്നു നിന്നോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ബലരാമൻ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് വന്നതാ ഇത്രയും വന്നിട്ട് കാണാതിരിക്കണ ശരിയല്ല ചിറ്റമ്മേ ചിറ്റമ്മയോടെങ്കിലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട കുട്ടി ഇനി നേതിരി നിൽക്കല്ലേ നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല ചിറ്റമ്മയല്ലേ പറയണത് ചെല്ല ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും രണ്ടുവാക്ക് ആ കൊച്ചനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പോയി അർജുന കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം പറ എന്തിനു ഇത്രയും ക്രൂരമായ നാടകം നീ കളിച്ചു പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാനോ അല്ല നിനക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നെ കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ എനിക്ക് ആവില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിബുദ്ധിയാ നിനക്ക് എന്നിട്ടിപ്പം നിഷ്കളങ്കയായ കുടുംബിനിയാകാനുള്ള ശ്രമം അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനൊന്നും വന്നതല്ല ഞാൻ ഒന്നും നീ മനസ്സിലാക്കണം നിന്റെ ഈ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് തകരുന്നത് എന്റെയോ നിന്റെയോ ജീവിതമല്ല വർഷങ്ങളോളം വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങളുമായി നടന്ന് സങ്കല്പത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയതിൽ മതി മറന്നു കഴിയുന്ന എന്റെ അമ്മാവന്റെ ജീവിതമാണ് ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അച്ഛന്റെയും ഒക്കെ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആ പാവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തകരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മനഃപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ താലി കെട്ടിയ പെണ്ണാണ് നീയെന്ന് ആ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കില്ല ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സമാധാനം നീ നശിപ്പിച്ചു നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി പോലീസിൽ നീ കൊടുത്ത കള്ളവിലാസം കാരണം ആ വീട്ടിലെ ഒന്നും അറിയാത്ത പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം വരെ മുടങ്ങി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ഞാനും അതിന് കാരണക്കാരനായി ഇപ്പൊ ഒന്നു മാത്രമേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറണം മാറിയേ തീരൂ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നുണ പറഞ്ഞ് വിവാഹത്തിൽ വരെ എത്തിച്ച നിനക്ക് ഒരു വിവാഹം മുടക്കാനും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല അതല്ല ഇനിയും അതിബുദ്ധി കാട്ടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ മുന്നും പിന്നും നോക്കില്ല സകല തെളിവുകളുമായി കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തും ഞാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതും കൂടി കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇന്റർവ്യൂ അർജുനാർക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ബലരാമനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു നാണം കുടുങ്ങിയായിട്ട് തോന്നി അനന്തരവ നേരെ മറിച്ചു അതെ അതെ വലിയ നാണക്കാരനാ അമ്മാവൻ അതുകൊണ്ടാ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഗോപിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ടേ വരാവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്
ഇനി ഒരു മാമനെ എഴുതുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ അഞ്ഞൂറിന് മേളിലായി ചെറുക്കം വീട്ടുകാരുടെ എണ്ണം കണ്ട് പെണ്ണു വീട്ടുകാരുടെ കണ്ണു എളിപ്പോവും ചേടാ എന്ന് വെച്ച് വിളിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ വിളിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ പാവം ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തിനാ എന്റെ ദേവകി ബൽറാമിനെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കണേ എന്ന് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങേരോട് പറയൂ എന്നാ വന്നൊന്ന് പിടിച്ചിരുത്താൻ ആ അതെ വന്നല്ലോ എന്റെ വരുമോൻ അർജുന നിന്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളവരുടെ പേര് പറഞ്ഞോ ദേ അൻപതെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അമ്മാവനും നാകെ ഉഷാറിലാണല്ലോ പിന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമൊക്കെ വന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ നിനക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നീ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴേ നിനക്കതിന്റെ ത്രില്ല് മനസ്സിലാവും അമ്മാവന്റെ ഈ ത്രില്ല് കാണുമ്പോ എനിക്ക് സുഗുണൻ സാറിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് സുബേദാർ സുഗുണനോ അല്ല സൂപ്രണ്ട് സുഗുണൻ സാറോ ഇത് തന്നെ പ്രശ്നം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊരു ഇളക്കമായിരുന്നു ഓഫീസിൽ കയറി ചെന്നാൽ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം പറയാനേ നേരമുള്ളു കഷ്ടം കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസമാ സുഗുണൻ സാർ ആകെ തകർന്നു പോയത് എന്തിന് തകരണം എന്തിനെന്നോ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കാണ് അറിയുന്നത് പെണ്ണിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണെന്ന് തകരാതിരിക്കൂ പക്ഷെ സുഗുണൻ സാർ പറയില്ല അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഗുണൻ സാറിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും പെണ്ണു വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി താരിയിട്ടില്ലേ അവൻ പറയട്ടെ ചേച്ചിയമ്മേ മനുഷ്യരുടെ ഒരു അവസ്ഥ നീ എഴുത് സപ്പോസ് സപ്പോസ് അമ്മാവിനി അവസ്ഥ വന്നാൽ അമ്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യും അറിയാല്ലോ അറിയാല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളോട് ആരോടും ചോദിക്കാതെ ഈ ഉത്തരത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടി ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ പോയി കിടക്കാം എല്ലായിടത്തും നോക്കി ഒരിടത്തും കാണാനില്ല കാണാനില്ലെന്നോ കഴിവറ പോളെ നീ പിന്നെ എന്തെടുക്കായിരുന്നടി ഒരു കണ്ണ എപ്പോഴും അവളുടെ മേലെ വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഓ ഈശ്വര കല്യാണത്തിന് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടുകാരോട് എന്ത് സമാധാനം പറയൂ നീ ചത്തുപോയതാണെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നാണക്കേടായി താൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതോ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം തൽക്കാലം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വിജയനോടല്ലാതെ പുറത്ത് ആരോടും ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ എന്നാ ചെല്ല് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഉടനെ അറിയിക്കാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മറ്റവനല്ലേ ആ മതിലിയാടി വന്നവൻ അവൻ തന്നെയാണോ അവൻ തന്നെയാ അതെ അമ്പാടി വീട് എവിടെ അറിയോ ദേ ആ വഴിക്ക് പോയാ മതി അർജുന എന്താ വട്ട പിടിച്ചോ നീയല്ലേ വട്ട പിടിച്ചു ഓടിയത് ആ പെണ്ണിന്റെ ചിറ്റവന്മാർ തന്നെ കണ്ടു അവന്മാരുടെ എങ്ങാനും കൈ കിട്ടിയാ പിന്നെ മിച്ചം കാണും അന്ന് മതിലെടുത്തി ആടി ഇപ്പൊ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടല്ലേ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ സഹിക്കാം എടാ അന്ന് നമ്മൾ കല്യാണം മുടക്കി വീട്ടിലെ ആ കിളവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കൂടെ കുറെ ഗുണ്ടകളും ഉണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ആർക്കറിയാം എടാ ബാല അയാൾ എന്റെ വീട് തിരക്കി വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം തകിടം മറിയത് മറിയട്ടെ അങ്ങനെയെങ്കിലും സംഗതി പുറത്താവുമല്ലോ ഈ ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടുമല്ലോ എടാ എന്റെ അമ്മാവിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എന്താ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അങ്ങനെ കുറച്ച് വശം വാങ്ങിച്ചോടും ബാല തമാശ പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല നീ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അയാൾ തിരിച്ചയക്ക് എന്നിട്ട് വേണം അമ്മാരന്റെ കൈയും കാലും അടിച്ചൊടിക്കല്ലേ അതൊന്നും ഇല്ല നിനക്കാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ വശം ഉണ്ടല്ലോ ഏത് കൈയും കാലും ഓടിയുന്ന ബാല പ്ലീസ് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് പറ അതായത് ആ കിഴവൻ വരുന്നു വരുന്നു നീ ചെന്ന് പിടിക്കുന്നു പിടിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരൊറ്റ കാച്ച തട്ടണോ തട്ടിയല്ലേ അതല്ല പിന്നെ നീ പറയണം ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല വീട് മാറിപ്പോയതിൽ ക്ഷമിക്കണം മകളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയതിൽ ഞങ്ങൾക്കും ദുഃഖമുണ്ട് അർജുനൻ പാവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണം വേണമെങ്കിൽ കാല് പിടിക്കാമെന്നും പറ കാല് പിടിക്കാന്നിന്റെ ബാല പ്ലീസ് ചങ്ക 
കരന്റെ മകൾ പാവം ഗോപിക ശങ്കരനെ പോലെ തന്നെ തങ്ക മനസ്സാണ് അവൾക്കും സ്വന്തമല്ലെങ്കിലും ഒരു കൂടപ്പുറപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഇളയച്ചന്മാർ അറിയാതെ അവളെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയതാ യോ സംഭവിച്ചു എന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും നടന്നതൊന്നും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇളയച്ചന്മാരെ ഭയമായിരുന്നു അവൾക്ക് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണെങ്കിലും അന്ന് അർജുനൻ കെട്ടിയ താലി കഴുത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വീർപ്പുമുട്ടി കഴിയുകയാണ് അവൾ മീനുവിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങിയെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതായിരുന്നു അവളെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചത് അറിഞ്ഞ പാടെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി ഇനി പുത്തോലത്തേക്ക് മടങ്ങില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിപ്പാണ് നിനക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പൊ അവളെ സഹായിക്കാനാവൂ ബലരാമനുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് അവൾ നിൽക്കില്ല എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്ക അവൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് വാര്യര് വന്ന് പറയും വരെയും മറ്റെന്തൊക്കെയോ ധാരണകളായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഭാരം കൂടുകയാണ് ഗോപികയെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല അമ്മാവനെ വേദനിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ഞാനല്ലേ എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല വീട്ടില് വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഗോപിക വീട് വിട്ടു പോകുന്നതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കിനിയും ഇല്ല അന്നേ എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലെന്ന് എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു ഞാനും കൂടി വരാം എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി ഞാനാണെന്ന് പറയാം വേണ്ട അമ്മാവിന്റെ മനസ്സൊരു നുള്ളു പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഈ വിവാഹം മുടക്കണം അതേ ഇനി നിവൃത്തിയുള്ളൂ അതുവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഗോപിയെ കാത്തിരിക്കണം ഇതാണ് കുടുംബശാപം എന്ന് പറയുന്നത് പെണ്ണ് കെട്ടി ജീവിക്കാനുള്ള യോഗം എന്റെ അമ്മാവനില്ല കെട്ടിയ പെണ്ണിനോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള യോഗം എനിക്കില്ല കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണം നടന്നു കാണാനുള്ള യോഗം എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല അത്ര തന്നെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിന്റെ ആ ഒടുക്കത്തെ അമ്മാവന നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കല്യാണം മുടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇയാളെ അങ്ങ് തട്ടിക്കളയുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം അതാ ഇതിലും എളുപ്പം കറക്റ്റ് ഉഗ്രൻ ഐഡിയ നീ ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത് കല്യാണം മുടക്കുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് നീയാണ് അവളെ കെട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ തൽക്കാലം അവൾ ഒരിക്കൽ കെട്ടിയതാണെന്ന് നിന്റെ അമ്മാവനെ അറിയിക്കാം തെളിവ് സഹിതം എന്ത് തെളിവ് ഒന്നും മനസ്സിൽ കാണാതെ ഈ ബാലോപാലൻ ഒരു പദ്ധതിയും പ്ലാൻ ചെയ്യൽ അർജുന ഇത് ഇത്തിരി കടുത്ത പ്രയോഗമാണ്
മഞ്ഞിൻ കണമാണോ പാട്ടുപാടും കുയിലാണോ പകലിൻ തണലിൽ കുറുകും പ്രാവാണോ മനസ്സിലെ വനികയിൽ അരുളും അരസുല പശുഫലയ പരിമള നീഹാരം ി ബലരാമനെ കണ്ട എത്ര വയസ്സ് തോന്നിക്കും ചേച്ചമ്മേ ഒറ്റയടി അല്ല ഒറ്റയടിക്ക് പത്ത് വയസ്സ് കുറഞ്ഞു ഈ വേഷത്തിൽ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ എത്ര നാളായി ഞാൻ കൊതിക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടാ കണ്ടോളൂ ഇനി ഒരു കുട്ടി ബലരാമൻ കൂടി ഈ മുറ്റത്തോടി കളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം എത്തിത്തുടങ്ങി എവിടെ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബലരാമൻ സാർ അറിയുന്നതിന് വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുന്നത് പുത്തോലത്ത് വീട്ടിലെ ഗോപികയും താങ്കളും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങളായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് ശേഷം ആറു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ രഹസ്യമായി വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് സ്വന്തം സഹോദരനോടെന്ന പോലെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഈ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ദയവായി എന്റെ ജീവിതം തകർക്കരുത് ഈ വിവാഹം നടന്നാൽ കഥ മണ്ഡപത്തിലെത്തി ഞാൻ വിഷം കഴിച്ചു മരിക്കും പ്രതീക്ഷയുടെ ബാലഗോപാലൻ പെണ്ണനൊക്കെ <laughs> 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 മോനെ എന്ത് പാവം ചെയ്തിട്ടാ ദൈവം എന്റെ ബലരാമനോട് ഈ ദ്രോഹം ചെയ്തത് എനിക്കിത് കാണാനുള്ള ഗതി വന്നല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര എന്താ മോനെ 
ആ പുത്തോലത്തുകാർ നമ്മളെ ചതിച്ചടാ അവൾ ഒരിക്കൽ കല്യാണം കഴിച്ചതാ അന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോഴേ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാനിത് എങ്ങനെ സഹിക്കും എന്റെ കുഞ്ഞെ കല്യാണം കഴിച്ച ആള് ഫോട്ടോയും കത്തും കൂടെ അയച്ചു അറിഞ്ഞ പാടെ ചോദിക്കാൻ പോയിരിക്കുക പുത്തോലത്തേക്ക് നീയും കൂടെ വേഗം ചെല്ല് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ അമ്മ വിഷമിക്കാതി സീത നീ അമ്മയുടെ തന്നെ കാണണം എന്താ ബലരാമ ഇത് ഒരു ഭാഗത്തോട്ടിരിക്കാം വേണ്ടടോ താൻ എന്നെ ഇരുത്തണ്ട അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോണ എന്നെ വല്ല ബലരാമൻ അമ്പാടി വീട്ടിലെ ബലരാമനെ തനിക്കറിയില്ല നല്ലവനാണെങ്കിൽ നല്ലവൻ ചെറ്റയാണെ പരമ ചെറ്റയാണ് ഞാൻ എവിടെടോ ഇവിടുത്തെ അകത്തമ്മ വിളിച്ചിറക്കണോ എനിക്ക് അവളോട് രണ്ട് വാക്കി ചോദിക്കാനുണ്ട് താൻ വിളിക്കില്ല വിളിച്ചാൽ അവള് വരില്ല എനിക്കറിയാം പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നേരെ ചൊവ്വേ നോക്കിയില്ല അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ പന്തികേടുണ്ടെന്ന് ബലരാമനെ കുപ്പിയിലാക്കി കാച്ചെണ്ണയാക്കി തേച്ചു കുളിക്കാമെന്ന് സഹോദരന്മാര് മോഹിച്ചു അല്ലോ ബലരാമൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് വിൽക്കാച്ചരക്കായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടാം കെട്ടുകാരെ എന്റെ നിലയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കിയാ അല്ലടോ എരപ്പ കൈമാറി പോലെ വസിച്ചിടുന്ന അവളാ ഇനി വൈറ്റിലുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ചെറ്റത്തരമല്ലോ എന്റെ തെളിവുണ്ട് ഇതാ നോക്ക് നീ കാണിച്ചൂട്ടിയ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഊരാ കൊടുക്കിലായി ഞാന കല്യാണം മുടക്കാൻ നിന്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയുള്ളൂ കത്ത് കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോ അവളെ ഇളയച്ചമാർ നിന്റെ മോന്ത കണ്ടതല്ലേ അവരെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഒരിക്കൽ നീ വാലും പൊക്കി കൊണ്ട് ഓടിയത് നീ ഇന്ന കൂട്ടിന് പിടിച്ച എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് അമ്മാവൻ അവിടെ ചെന്ന് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം ഗോപിക ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല ആ പുത്തോലത്ത് കാരണം പോലീസ് പരാതി കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ നീ മാത്രമല്ല അകത്താവുന്നത് ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഞാനൂടെ അകത്താവേണ്ടി വരും ബാല നീ ഇനി ഇവിടെ എന്നാ ശരിയാവത്തില്ല നീ പറ്റോ പറ്റോ അർജുന നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവസാന നിമിഷം നീ എന്നെ കൈവിടരുത് ആ തടിമാടമാരുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും കിട്ടിയാ എന്നെ എടുത്ത് ഉടുത്ത് നനച്ച് വിരിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ തീ തിന്നുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയുന്നതാണ് ഇതാണ് തന്തയ്ക്ക് പറക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്ത വേലി ചാടി ഇപ്പൊ മോൾ ആറ് ചാടി ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടാൻ എന്താ ഒരു വഴി വല്ല കത്തോ വല്ലതും അവളുടെ മുറിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ ഇവനെ ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രി അവൻ മതിലിയാടി വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നൊരിക്ക ഞങ്ങളെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അവൻ തിരിഞ്ഞു ഓടി പിടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു കളഞ്ഞു ഓഹോ അപ്പൊ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് ശരിക്കും ഒന്ന് ചാർത്തി വിടാം കൂടിയ രണ്ടു ദിവസം പൊക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്തൊരു തലയിലെടുത്ത ഈശ്വര ആ വരുന്നോട്ടെ മോളെ ഗോപികെ ഗോപികെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനാ ഞാൻ വന്നത് ഇനി ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാനാവില്ല എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവുക ഒരു തുടക്കത്തിനാണോ ഒടുക്കത്തിനാണോ എന്നറിയില്ല വർഷങ്ങളായി എല്ലാവരും കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന അമ്മാവിന്റെ വിവാഹം മുടങ്ങി ഞാൻ മുടക്കി ഇനി ആ കാലിൽ വീണ് എനിക്ക് മാപ്പി ചോദിക്കണം ഒരു കുറ്റബോധം മാത്രം ബാക്കി നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ കാരണം തകർന്ന മീനുവിന്റെ സ്വപ്നം അതൊന്നും സാരില്ല ഗോപിക്ക് നല്ലത് വരണമെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ 
കൊടുങ്ങലൂരു എന്നൊരു ആലോചനയുണ്ട് വലിയ മഠം തിരുമേനിയെ കണ്ട് ജാതകമൊന്നും നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ നല്ല ശകുനം ഒക്കെ നന്നായി വരും വരാണ്ട് ഇവിടെ പോവാനാ പൊയ്ക്കോളൂ നിന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നീ വേദനിപ്പിച്ചു ഒരു കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ നിന്നെ കൊണ്ട് നടന്ന ആ പാവത്തിനെ എന്തിനാണ് നീ നോവിച്ചത് അതിന് തക്കവണ എന്ത് ദ്രോഹമാണ് നിന്നോടവൻ ചെയ്തത് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും നിന്നെ അവൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നിന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മോനെ നീ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെയാ അവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എനിക്ക് നീയുള്ളൂ മനസ്സൊന്നും തന്റെ ബലരാമന് എന്തെങ്കിലും അവിവേകം കാണിച്ചാൽ പിന്നെന്റെ ശവമായിരിക്കും നീ കാണുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ബലരാമന്റെ പെണ്ണ് കയറും മുമ്പേ മറ്റൊരു പെണ്ണ് ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടോ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ോർത്ത് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ഒന്നും നീ വിചാരിച്ചു അല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇവിടെ നന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഞാൻ ആകുമായിരുന്നു എന്റെ മരുമകൻ അമ്പാടി വീട്ടിൽ അർജുനന് അമ്മാവന്റെ ചങ്കുറപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ കരുതി അഷ്ടം കെട്ടിയ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ആണം കേട്ടവൻ കയറി പോടാകത്തേക്ക് ഇവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാതിരിക്കണ്ട അമ്പാടി വീട്ടിൽ ആദ്യം കയറേണ്ടത് അമ്മാവിന്റെ ഭാര്യയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തണ്ട എന്റെ കാര്യം വിട് ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോണ് നീ അതിനു മുമ്പ് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നീ ഇവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകർന്നത് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിനെന്ത് പ്രായച്ചിട്ട് നീ ചെയ്യും ഞറങ്ങി വരൂ തെറ്റിന് അമ്മാവൻ പ്രായച്ചത്തം ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ക്രൈസ്റ്റ് വിവാഹം കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മാവനെ കിട്ടിയെന്ന് നീ തപസിരിക്കണം എന്തൊരു എളിമ എന്തൊരു വിനയം എന്തൊരു മരിയാ കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കല്ലേ നീ സ്വൽപ്പ ഓവറാ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചേച്ചിയമ്മേ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് മറക്കാം ബൽറാമ അർജുന സന്തോഷമായി തൃപ്തിയായി വലുതാലും 